gran intervención por parte de Ángel Alonso, recién arrancaba el duelo. O de alguna manera los centrales tienen que escalonarse. Cuidado con esta, Eugenio, cuidado con esta, puede venir el remate, llegó el remate, la pelota al palo y el contrarremate. ¡Gol! ¡De Oaxaca! La pelota pegó en el poste, el rebote llegó hasta los dominios de Daniel Cisneros que después parte interna de pierna izquierda para mandar la pelota al fondo de la portería. Cuando mejor jugaba Yucatán, cuando más peligroso era el equipo visitante, generaron esta, la pelota pega en el palo, era Arturo Alvarado y después la acompaña muy bien Daniel Cisneros. Además titular en ambos compromisos, le va a pegar Neri, pierna derecha por encima de la barrera. Alcanzó a ver un desvío, trataba de superar la barrera, un estadio además que va a ser pues sustentable, ¿no? En el tema también de la energía bastante, bastante ecológico. Cuidado con esta Ojalá. aproximación, cuidado con este remate, la pelota vuelve a pegar en el palo, qué bien la había hecho Carlos Fonseca, servicio al área, el remate de cabeza por parte de Arturo Alvarado, que me da la impresión que tenía todo el tiempo, bueno, hay posición adelantada, pero tenía tiempo para bajar ese balón. Qué manera de pegarle a la pelota. El centro delantero tiene otras funciones por cumplir. Sí, la más vistosa, ¿no? La más elegante es el tema de los goles, pero también cumplen con otras funciones. Remate de fuera del área de pierna izquierda que pasa por un costado. Tuna siendo su segundo apellido. ¡Ay! Johan Salwan se tuna de 20 años de edad. Tratando de salir desde el fondo el cuadro de casa. Ante la presión que presenta el conjunto yucateco. Buena. Bueno, pues algunos problemas aquí en la señal. Cuando tenemos aquí justamente el tiro de esquina, el servicio a primer palo que alcanza a ser cortado. Otra vez Cardoso directo a Uy. portería. Uy, no sé si la pelota pegó en el palo, Eugenio. No Uy. sé si la pelota alcanzó a pegar en el palo. No se empujen. El cobro cerrado. La pelota alcanzaba a ser contactada por Carlos Ramos y después sigue siendo balón para el cuadro de Venados. Un buen intento de remate. Ángel Alonso se queda con la pelota. No, Totalmente no. de acuerdo contigo, ¿eh? Es Totalmente domingo. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, no, bien. Bien, bien, bien. Cuidado con este remate. Y la atajada por parte de Ángel Alonso. El servicio que venía. Posición y después cuidado porque sobre la línea. Salva Oaxaca. Viene un intento más. La pelota por elevación tiene que salir Alonso. Ya decías, viene Arizala el colombiano. Un hombre importante. Sí. Nombre, dije. Sí, 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 porque muy lejos ha estado de rendir lo que seguramente espera de él. Cuidado, por, cuidado, porque el duelo se está calentando. Hablando de calentando, la portería rival o el área rival de balones a poner en aprietos a un equipo de Oaxaca que ha estado bastante tranquilo en el segundo tiempo. Ari Sala, ¿desde dónde? Preocupando bastante la falta de intensidad de Yucatán. Cuidado y cuidado con esta, cuidado con esta, la pelota para Ari Sala. Sale bien a Barrete, van hacia el frente los centrales. Balón aéreo. Cuidado con esta, sale mal el arquero y el remate de Amador no es correcto. Salió muy mal Ángel Alonso, Eugenio, la pelota le quedó a Cale de Amador y de pierna derecha no pudo aprovechar el canterano de Venados. El que lo va a chocar. Va a llegar hasta los dominios de Navarrete, quedan 30 segundos, el árbitro dice, acabó. Había dicho 5, lo acaba antes. Oaxaca, Eugenio regresa a la senda de la victoria. Siete partidos después, Oaxaca vuelve a probar. La dulce miel del triunfo. Sí, desde el 18 de agosto que vencieron al UDG, no se daba esta situación. Es por la mínima, pero bueno, van a tener una semana más tranquila.